കുത്തനെയുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി താഴെ ജീവനുള്ള ഒരു പാലം കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ഞാൻ അഷറഫ് എക്സൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് അങ്ങനെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലെ മൗസ് മെയ് കേവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗുഹ കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇനി ഇനി ചിറാപ്പുഞ്ചിയുടെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിന് ശേഷം ജീവനുള്ള ഒരു പാലം അത് രണ്ടും കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു മേഘാലയയിലെ ഈസ്റ്റ് കാശി ഹിൽസ് ജില്ലയിലെ മൗസ്മെയ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് ഈ എഴുതി വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കത് സത്യമായിട്ട് എനിക്കത് വായിക്കാൻ അറിയില്ല മേഘാലയയിലെ പല പേരുകളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണ്ടൊരിക്കെ ഈ ഈ അഷറഫ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി എന്നെ ബാബു എന്നുള്ള പേരാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ എഴുതി വെച്ചാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മൗസ്മേ ഫാൾസ് അതുപോലെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൾസ് എന്നീ രണ്ട് പേരും കൂടി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ മഴ കുതിർത്ത ചിറാപ്പുഞ്ചിയുടെ മണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറി കണ്ടു സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ലൈം സ്റ്റോൺ അതായത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ശേഖരത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ മേഘാലയിലാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഒരു കിലോ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലെത്തി ഏഴ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇതിന് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മൊത്തം വീതി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയോളം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൾസിന് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ മലയിൽ നിന്ന് മഴയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് ചാടി ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപപ്പെടുന്നത് മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ ഇവിടെ വരണ്ട് കിടക്കും മിക്കവാറും മഴയുണ്ടാകും എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം രാവിലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ആ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ മഴ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുമെന്നതിന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ആ മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വരണ്ട സ്ഥലം പാറക്കല്ലും ഒരു മല നമുക്ക് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോൾ ആ മഴ പെയ്തത് നല്ലതിനായിരുന്നു മൺസൂൺ കാലത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ പെയ്ത മഴയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നല്ല ശരിക്കും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എവിടെ നോക്കിയാലും മലകളാണ് മേഘാലയയിൽ 
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കുത്തായ പാറകൾ അതുപോലെ എപ്പോഴും മഴ പെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ പിന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കൂഴ്ച തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ മേഘാലയയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലും അങ്ങനെ ദൂരം മലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ബൈനോക്കുലർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാടക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബൈനോക്കുലർ കൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമൊക്കെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയും ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനാണ് ജീവനുള്ള പാലം ജീവനുള്ള വേരുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലമാണ് ലിവിങ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് മേഘാലയയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിറ്റിമൻ ലിവിങ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് കുറേ ഓൺലൈനിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര തരപ്പെടുമെന്നും അതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചാല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു ചിറാപ്പുഞ്ചിയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുള്ള ടൈർന വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് റിറ്റിമൻ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള വഴി ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഇറക്കം റോഡ് കുറേ ഇറക്കമുള്ള റോഡുകളായിരുന്നു കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെറിയ മലയെടുക്ക് പോലെയുള്ള വഴികളിലൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി വലിയ വലിയ പാറകളുടെ ഒക്കെ താഴത്ത് കൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി പോയി ചെറിയ റോഡാണെങ്കിലും വലിയ മോശമല്ലാത്ത റോഡുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റിറ്റിമൻ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള വഴി ആരംഭിക്കുന്ന വില്ലേജിലെത്തി നമ്മളെവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാവ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഭാവ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കടകളൊക്കെ കണ്ടു കുറെ ആളുകളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അമ്പത് രൂപ അവർ മേടിച്ചു പിന്നെ ഊന്ന് വടികൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് സതിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അതായത് ഗൈഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പാലം കാണാൻ പോകാനാണോ ഗൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗൈഡൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ടു അവിടെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി സാധാരണ ഗതിയിൽ അവിടെ ആവാൻ സാധ്യത എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി പക്ഷേ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുകളിലേക്കല്ല റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കുള്ള നടത്തം തുടങ്ങി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടക്കാൻ അത് മാത്രമല്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടും കുത്തനെയുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് എത്താൻ അത് കേട്ടതോടെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാവരും വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ രണ്ടു പേര് എന്തായാലും പോയേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള ഇതിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി വരാം എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ എത്തിയതല്ലേ പോയി നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് കുറച്ചിറങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കട കട എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കുപ്പികളും ചെറിയ വെള്ള കുപ്പികളും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ പഴങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വീട്ടുകാർ തന്നെ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഇരുന്നിട്ട് മേഘാലയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും കാണുന്ന ഒരു കൂർത്ത ഷേപ്പിലുള്ള 
ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാട് പോലെ തോന്നും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് മേഘാലയയിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നേരെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞൊക്കെ ഈ ചുരം ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ മലമുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചുരം നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞും ചില സ്ഥലങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്ലോപ്പായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കുത്തനെ ഒരുപാട് കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായി ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു പോയി അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമവാസി അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഒരു വലിയ രണ്ട് തടി തടിയുടെ കഷ്ണം പുറത്ത് ചുമ മുതുകത്ത് ഏറ്റിയിട്ട് ഈ കയറ്റം മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ വെറും കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെമ്പലും മൊബൈലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ജാക്കറ്റും പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതും കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല ആ സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ മരം ഏറ്റിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എണീറ്റ് വീണ്ടും നടത്തും തുടങ്ങും ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇതൊരു തുടക്കത്തിലൊരു കയറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമായിരുന്നു ഈ നമുക്കത് പോണ്ടാന്ന് വെക്കുമായിരുന്നു കാരണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് കുത്തനെ ഈ പഴഞ്ഞിമലയിലൊക്കെ കയറി കേൾക്കുന്നത് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പാണ് പക്ഷേ ഇത് തുടക്കം ഇറക്കാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളാണ് ഇറങ്ങി പോകും ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറി പോരാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കയറി പോരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ പോയി ഈ വേരുപാലം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം തിരിച്ച് കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് കയറിക്കോളും വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കട ഉണ്ട് ഈ വെള്ളവും അതുപോലെയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കിടന്ന ഒരു കടയാണ് അതുപോലെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് അവിടെ ഈ താഴ്വരയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് വേറൊരു വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ വഴി രണ്ട് പാലങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാലമുണ്ട് ഡബിൾ ഡക്കർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് അതായത് രണ്ട് പാലങ്ങൾ ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് താഴെയായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള റിറ്റിമൻ എന്ന പാലമുള്ളത് അതിന് ലോങ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതാ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഡക്കർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണെന്ന് ഈ വിഷുവലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വിഷുവലിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളപ്പുള്ളികൾ കാണുന്നില്ലേ അതൊരു ഗ്രാമമാണ് മേഘാലയയിലെ ഒരു വില്ലേജ് ആ വില്ലേജിലാണ് ഡബിൾ ഡക്കർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അത്രയും ദൂരം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന പാലം ഏതായാലും കുറച്ച് നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് രണ്ട് മൂന്നാല് വീടുകൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിക്കട ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് നല്ല വൃത്തിയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് റേറ്റൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഈ പാലം കാണാൻ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള റേറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ടിക്കറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ തന്നു അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്
വളർത്തിയെടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ താഴെ ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരു കരകളിലുമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു തരം പ്രത്യേക തരം റബ്ബറിൻ്റെ വേരുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും അതായത് തികഞ്ഞ അർപ്പണബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ക്ഷമയും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന പണിയാണിത് കാരണം ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചോളം വർഷം എടുക്കും ഒക്കെ എടുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കാശി ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു കരവിരുത് ഈ ഒരു ഒരു ഐഡിയ അവർ തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി പോരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മേഘാലയയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്തരം കുറേ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് ചില കാട്ടുവള്ളികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വേരുകളെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് പടർത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കും നാച്ചുറൽ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മുളകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരത്തടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തട്ടടിക്കുന്ന പോലെ മുളക് ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും താഴത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഇത് നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യണം വേരുകൾ വേറെ രീതിയിലൊന്നും വളർന്ന് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയി പോവാതെ നേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പാലം ഉണ്ടാക്കി രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടവഴിയിൽ കല്ലും അല്ലെങ്കിൽ മുളകളൊക്കെ പാകിയിട്ട് നടക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന നടന്നു പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഈ വേരുകളിൽ ചവിട്ടി ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുളകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വേരുകൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ പാലത്തിന് ദൃഢത കൂടും ഒരുപാട് പഴയ പാലാകുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് ബലം കൂടി വരിക ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി നടന്നു പോയാൽ ഈ പുഴക്ക് കുറുകെ ഒരു ഇരുമ്പ് പാലമുണ്ട് ഇരുമ്പ് പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രാമത്തിലെത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ കഴിയുക അത് ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ദൃഢത കൂടിയ പാലമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പാലവും കൂടിയുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡബിൾ ഡെക്കറാണ് രണ്ട് പാലമുണ്ട് അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ ആ പാലം മൂടി അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതുകൊണ്ട് മുകളിലൊരു പാലം കൂടി നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്നാമതൊരു പാലം കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വെറും ടൂറിസം പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമതൊരു പാലം കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇന്ത്യയിൽ മേഘാലയയിൽ കൂടാതെ നാഗാലാൻഡിലും ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെയുള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലുണ്ട് അതുപോലെ ജാവയിലും ഇതുപോലെ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാലം കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്നു നേരത്തെ കണ്ട ആ കൊച്ചു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം വാങ്ങി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് പുറത്ത് ഏറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പുറത്ത് ചുമലിലേറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്
കുറച്ചു കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയപ്പോൾ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടീം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ പിടിച്ച് സിംഗിൾ പൊട്ടിച്ചിരിയൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഏതായാലും അവരെയും പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയറിപ്പോയി ചിലരൊക്കെ വഴിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു Okay, you take rest. Okay. Bye-bye. Have a great time. Okay, thank you. അതുപോലെ കുറച്ച് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യൂ പോയിന്റ് നേരത്തെ കണ്ട വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശികളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാൾസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറേ കുറേ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നിർത്തുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അയ്യോ പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പം നമ്മൾ പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല നടന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഏകദേശം സെൻട്രലി കാണുന്ന റൗണ്ടി ആട റൗണ്ടിനകത്ത് കാണുന്ന അതൊരു ഗ്രാമമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടിയൊന്നും പോകില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിറങ്ങില്ലേ ഈ വഴി ഇതാണ് ഈ വഴി തന്നെ പോകണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ കുട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ചു അവിടെ ഈ ഡബിൾ ഡക്കർ റൂട്ട് പിടിച്ച് കാണാൻ പോയ രണ്ട് പേർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവരും പറഞ്ഞത് അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയറ്റം കയറിപ്പോയി നമ്മളവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു നമ്മളവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയറ്റം കയറിപ്പോയി അവർ ഊന്നു വടി ഊന്നി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ നാട്ടുകാരായ ആൾക്കാർ ഊന്നു വടി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്നവരോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്തായാലും അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ശരിക്കും ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരുപാട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ശാരീരികമായിട്ട് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ശ്രമിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് കാരണം കുറച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും പക്ഷെ കഴിയുന്നവർ കഴിയുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കാണുകയും വേണം ഇത്തരം ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം കയറി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇനി അമ്പതോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തീരുമാനിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഓടി നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ കയറി അവിടെ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കറക്റ്റ് എണ്ണം തികച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നിശ്ചിത എണ്ണം സ്റ്റെപ്പ് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മുകളിലെത്താം ശരിക്കും താഴെ താഴെ ചെന്ന് 
ഈ പാലം കണ്ട സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഒരു സംഭവം കാണാൻ ആളുകൾ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം അവർക്ക് റോപ്പ് വേ പോലെയൊക്കെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രില്ല് ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം മുകളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മേഘാലയയിലെ തന്നെ ദൗഖി എന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും ഏതായാലും അവിടെ എത്താൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി ദൗഖിയിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മോശം വളരെ മോശപ്പെട്ട നമ്മളെ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട റൂം നമുക്ക് കിട്ടി ഏതായാലും റൂം എടുത്തതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറേ സമയമായി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു അന്വേഷണം അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഒരു അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്ത്രീ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറി മാത്രം ചിക്കൻ കറി തന്നെ എൻ്റെ മുറി ഹിന്ദി കൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താ ലാസ്റ്റാണ് മനസ്സിലായത് ചോറാണ് അവരെപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിലുള്ള കറി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ലാസ്റ്റ് ചോറും ചിക്കൻ കറിയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നല്ല തണുത്ത ചോറും ചിക്കൻ കറിയും എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളമ്പി തന്നു ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പിലെ അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് വരുത്തിയിട്ട് പോയി കടന്നു തുടങ്ങി ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക